Friends, APPSC and TSPSC Group 1 Mains exams 4 to 5 months long. TSPSC films are in the immediately you have to start writing the answers. Whereas, APPSC low films exam in the same time. At least weekly once you put mains start chest and films in Tharavata at the time low you can do well for mains. Today we are fortunate to have Mr. Tripathi Rao IRS. He cleared both civil services and APPSC group 1 examination in 2021. So, in initial ga main test series mere eighth is kuna purki ala approach chawali mains answer in practice ala chayali ye vidanga answers me focus chas ekuma sasai ala nirtaro after that triple sir would be dealing what are the common mistakes that most of the candidates are doing while writing mains answers in the kante memo last few years ga chala mains papers evaluate chas to unanga abdur jas in the nante there are some common mistakes and every candidate common ga chese mistakes kon unnai aa mistakes ni tripathra will explain to you so that avi meer cheyakunda main stress series raayadam valla advantage untundi meeku okay so first i'll introduce about this stress series so my past experience but and last few years lo main pettina main stress series batti alage last year appsc group 1 lo mana degara guidance or coaching these students almost 47 candidates ki ABPSC group 1 ranks which hai. So, wall experience bachi and my previous experience bachi koda me abdur jason di nante ye last 4 to 5 months ae te means kundun do e time lo ye kuman jese mistake in nante knowledge gain chere nake baga try jasa and ye 4 months ekko book shower try jasa nante kani meiru knowledge to part to answer writing ane the very important in fact average knowledge unna wallu koda answer writing skills baga unna wallna Presentation better than Chigal Dovalla. Question demand other than Jesconi. Answer to the point Ragal Dovalla. Time Baga managed Chigalagi. Limited time low Munch points Radamalla ranks of Sunai. Whereas knowledge by Ekuna students Koda, even my own students Koda, knowledge Ekuna Purki Koda, answer writing practice Chig Podavalla. And the main test series Gani, other ways of practicing answers Chig Podavalla, mocks the coachi, ranks for Salaman the Missair, Danavalla. So, if you compare knowledge and answer writing practice and the last three four months, Yitnan, last three months low, compare to say, you need to be the equal focus shell. In fact, knowledge above your own application goda answer writing more than strong around the so Dan Dushno Petconi e video low echo score chain and the main slow aim in jelly. And the first explanation basically, the fundamental thing is practicing more questions. Kachitanga Miru and Oka. 500 questions on an kundu. At least 300 questions are ali. Unko 200 questions ni me rasa time lag pe na gora brainstorm. Ana question this ko ni answer le point sahi chuni brainstorm chase ko ali. With your friends, friends to kuchh ni, idhar aur kuchh ni same. You can take a question and brainstorm discuss the points. Alai na chhechu. At the same time, kani isko 300 answer aya ali. So ikku answer rasa, ikku brainstorm chase na mokse ko se. There is no escape from this. Alagi me evaluation, me rasa answers ni. Any evaluation change ko lagi pernah korang majority of papers ni, ada different subjects ni, ethics atau cuci, public admission atau cuci, law atau cuci, governance atau cuci, polity atau cuci, whatever, science technology ni, perti subject ki way of answer writing lo kunci variation tu nanti kahperti, mi rasa answers ni experts evaluate change ko, lepas itu mi ru evaluation manci mentors tu gani, experts tu gani change untuk taro, you will get a customized better feedback for yourself, ah feedback berti mi improve itu lab mungkin tu gani. Answers are asi, evaluation lack on the one on the improvements make the lead to right feedback make rather so it's very important Right and important evaluation got up equally important in fact evaluation change going up in the recent day Everybody will have some strengths and some weaknesses on the one the key may be fast current strength of a two Let opinions bar I got a strength of a two come on the facts about I would send over to whereas weaknesses on the one the introduction bar on a lengthy right to conclusion was he like what you live with a concise guy I like what you whatever and every candidate will have his own strengths and weaknesses what I need to fetch is it weak areas in a stronger chase for try chest in a main stress series or a micro benefit of the benefits I like if to the blue obvious a APPC law in a TSPS law in a notification in service of the finish early all topics shall be covered can he only topics me the equal focus per day three to four months time sir report so the name of common but differential focus our differential weightage and a examination logoda examination logoda 
కొన్ని టాపిక్స్ మీద మెయిన్స్లో క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఇస్తారు ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటుంది ఆ టాపిక్స్ మీద మీరు కూడా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలి మీ ప్రిపరేషన్లో కొన్ని టాపిక్స్ మీద తక్కువ డిఫెన్స్ చేయాలి కొన్ని ఎక్కువ డిఫెన్స్ చేయాలి అది కరెక్ట్గా ఫాలో అయితేనే ఈ టైంని బెటర్గా యూజ్ చేసుకోగలుగుతారు సో ఎన్షూర్ దట్ డూ దిస్ ఆల్సో ప్రిలిమ్స్లో లేకుండా ఓన్లీ మెయిన్స్లో ఉన్న టాపిక్స్ టీఎస్పీఎస్సీలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కొన్ని టాపిక్స్ ఓన్లీ మెయిన్స్లో ఉంటాయి అలాగే తెలంగాణ మూమెంట్లో కూడా మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ అవ్వచ్చు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేట్లో కూడా కొన్ని ఏరియాస్ ఓన్లీ మెయిన్స్లోనే ఫోకస్ చేస్తారు ఈవెన్ గవర్నెన్స్ అనేది మెయిన్స్లో ఉండదు ఫిలిమ్స్లో ఉండదు సో ఇటువంటి టాపిక్స్ని ఏవైతే ఫిలిమ్స్ కోర్స్ ఇప్పుడు అవ్వలేదో వాటిని అడిషనల్ ఫోకస్ పెట్టి యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ ఆన్ సచ్ టాపిక్స్ అలాగే ప్రీవియస్ పేపర్స్ని ఖచ్చితంగా మీరు ఫాలో అవ్వాలి ఎందుకంటే ఏ సంవత్సరం ఏపీపీఎస్సీ అయినా టీఎస్పీఎస్సీ అయినా వెన్ ద మే క్వశ్చన్ పేపర్స్ దే విల్ ఫాలో ఏ ట్రెండ్ అండ్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ పేపర్స్ని మీరు స్టడీ చేయడం వల్ల వాళ్ళ ఫేవరెట్ ఏరియాస్ ఏంటి యూ కెన్ ఐడెంటిఫై అది క్వశ్చన్ విధానం మారుతుంది ఈ సంవత్సరం టీఎస్పీఎస్సీలో ఫిలిమ్స్ కూడా యూపీఎస్ స్టాండ్లో ఉంది సో టీఎస్పీఎస్సీ మెయిన్స్ కూడా అంతకుముందు పేపర్లా ఉండదు ఇంకా లాజికల్గా ఉంటుంది కానీ ఏరియాస్ ఆఫ్ కవరేజ్ అనేది మాత్రం ప్రీవియస్ ఈ పేపర్స్ నుంచి ఇక డిఫరెంట్ అండర్స్టాండ్ అయితే ఈ వీడియోలో మోస్ట్లీ కామన్ మిస్టేక్స్ ఏం చేస్తారు ఎక్కువ మంది ఆన్సర్ రైటింగ్లో అనేది తిరుపతి రావు విల్ కమెంట్ చెల్ బిఫోర్ దట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ అవర్ మెయిన్ స్టెస్ సిరీస్ టీఎస్పీఎస్సీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా మెయిన్ స్టెస్ సిరీస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఏ ఉంది పేపర్ వన్ వీ హ్యావ్ డివైడ్ టు త్రీ పేపర్స్ ఒక పేపర్ ఏంటంటే ఎస్ఏలో టీఎస్పీఎస్సీలో దర్ ఆర్ సిక్స్ టాపిక్స్ సిక్స్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అంటే పాలిటిక్స్ ఎకానమీ ఎన్వైరన్మెంట్ సైన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఆ సిక్స్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి సిక్స్లో ఒక త్రీ టాపిక్స్ మీద ఒక పార్ట్ ఎగ్జామ్ పెడతాము రిమైన్ టాపిక్స్ మీద ఇంకో పార్ట్ ఎగ్జామ్ పెడతాము అండ్ వన్ ఎగ్జామ్ విల్ బి ఫుల్ ఎగ్జామ్ అలాగే విల్ బి త్రీ ఎస్ఏ ఎగ్జామ్స్ అలాగే పేపర్ టూ తీసుకుంటే మీకు హిస్టరీ జాగ్రఫీ తెలంగాణ ఇండియా రెండు ఉన్నాయి అందులో ఒక పేపర్లో మేము ఓన్లీ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇండియన్ జాగ్రఫీ ఇండియన్ పేపర్ ఇంకో పేపర్లో తెలంగాణ జాగ్రఫీ అండ్ తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఒక పేపర్ ఇంకో పేపర్ ఫుల్ పేపర్ ఫుల్ పేపర్ చూ ఈ రకంగా వీ డివైడ్ ద పేపర్స్ ఈవెన్ పేపర్ త్రీలో కూడా సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ సోషల్ మూమెంట్స్ మీద ఒక పేపర్ ఉంటుంది అలాగే పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ కన్స్టిట్యూషన్ మీద ఇంకో పేపర్ ఉంటుంది సో అండ్ థర్డ్ పేపర్ విల్ బి ఫుల్ పేపర్ ఫుల్ పేపర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్లో సిమిలర్లీ ఎకానమీ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎకానమీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక పేపర్ ఇచ్చాము ఎకానమీ అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇంకో పేపర్ ఉంటుంది థర్డ్ పేపర్ విల్ బి ద ఫుల్ పేపర్ జస్ట్ లైక్ ద యాక్చువల్ ఎగ్జామినేషన్ సిమిలర్గా నెక్స్ట్ పేపర్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సైన్స్ టెక్నాలజీని కూడా వి డివైడ్ ఇన్ టు డాట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది మ్యాథమెటికల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఓన్లీ డాట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీద ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సైన్స్ టెక్నాలజీ మీద ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అనదర్ ఎగ్జామ్ ఫుల్ పేపర్ అండ్ లాస్ట్ వన్ తెలంగాణ మూమెంట్ మాత్రం పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయకుండా ఫుల్ ఎగ్జామ్నే వీ హ్యావ్ కెప్ టూ పేపర్స్ తెలంగాణ మూమెంట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ స్టేట్ అండ్ మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వీటి మీద దేర్ టూ పేపర్స్ అండ్ క్వాలిఫైంగ్ పేపర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ చాలామంది క్యాండిడేట్స్ అంత ముందు కూడా అబ్జర్వ్ చేసింది ఏపీఎస్సీలో కూడా రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ బాగా రాసిన క్వాలిఫైంగ్ పేపర్ టీఎస్పీఎస్లో ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది అది తక్కువగా స్కోర్ చేయడం వల్ల అంటే క్వాలిఫై అవ్వకపోవడం వల్ల ఎంత బాగా రాసినా కూడా లాభం లేకుండా పోతుంది దట్స్ వై వీఆర్ కీపింగ్ ఏ క్వాలిఫై పేపర్ ఆల్సో అలాగే వెన్ ఇక్కడ ఏపీఎస్సీ ఏపీపీఎస్సీలో ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పేపర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పేపర్స్ తక్కువ ఉంటాయి కానీ పార్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అందుకనే ఈచ్ పేపర్ని డివైడ్ ఇన్ టు మోర్ పేపర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఏ ఉంటే ఓన్లీ ఏపీ ఇష్యూస్ మీద ఒక ఎగ్జామ్ ఇండియా మీద ఒక ఎగ్జామ్ ఫుల్ ఎగ్జామ్ ఒకటి పేపర్ టూ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ ఇండియన్ హిస్టరీ ఒక ఎగ్జామ్ ఓన్లీ ఏపీ హిస్టరీ ఒక ఎగ్జామ్ ఇండియా అండ్ అండ్ ఏపీ జాగ్రఫీ ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టాం సో సిమిలర్గా నెక్స్ట్ పేపర్లో పాలిటీ అండ్ కన్స్టిట్యూషన్ వన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది పబ్లిక్ అడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గవర్నెన్స్ ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఎథిక్స్ అండ్ లా ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది త్రీ పార్ట్స్ డివైడ్ చేసాం అండ్ వన్ ఎగ్జామ్ విల్ బి ద ఫుల్ ఎగ్జామ్ అలాగే ఎకనామీ విల్ డివైడ్ టూ పార్ట్స్ సెంట్రల్
and current affairs polity lo for example governor avachu any other issue avachu recent current affairs lo unna vishayanni static syllabus collect chesi questions ivadam jarigindi most of the cases lo except some subjects like history most other things are dynamically interrelated with the current affairs alage almost anni topics and syllabus lo unna anni topics cover chese vidhanga we design test series that's why we are keeping part exams and full exams and valla maki ante syllabus lo ichina prathi topic ni miss avakunda cover chesko durugutundi so adantha mi exams raayadam valla ఆన్సర్స్ చూసుకోవడం వల్ల ఇండైరెక్ట్గా మీరు కూడా సిలబస్ మొత్తాన్ని కవర్ చేసేస్తారు అంటే ఇట్ విల్ బి రివిజన్ టెస్ట్ సిరీస్ ఈజ్ ఆల్సో హెల్పింగ్ ఇన్ రివిజన్ అలాగే పేపర్స్ ప్రిపేర్డ్ బై నాట్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ బట్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ టాపర్స్ ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎప్పుడైనా కూడా ఆ సబ్జెక్ట్లో డీప్ ఏరియాస్ని బెటర్ ఏరియాస్ని ఫోకస్ చేస్తారు బట్ టాపర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ బట్టి ఏ ఏరియాస్ ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ సరి ప్రిపేర్ అవరో ఏది బాగుతారో వాటిని కూడా వెయిట్ వేసి తీసుకొని దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ క్వశ్చన్స్ సో లాస్ట్ ఇయర్ మాకు వచ్చిన ఫార్టీ సెవెన్ ర్యాంకర్స్ అనే కాకుండా అంతకుముందు ఏపీఎస్సీ అండ్ టీఎస్పీఎస్సీ ర్యాంకర్స్ అవ్వచ్చు అలా ఎక్స్పర్ట్స్ అవ్వచ్చు కలిపి తయారు చేసిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ మోస్ట్లీ ఇవాల్యుయేషన్ కూడా దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్ విజయవాడ ఈ టూ ప్లేస్లు ఉన్న వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఇవాల్యుయేషన్కి దే కెన్ కమ్ టు అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ వీళ్ళు ఇవాడ్ పేపర్స్ కానీ ఎవరైతే ఈ టూ ప్లేస్లో లేరో అదర్ ప్లేస్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆన్ ఫోన్ ఇవాల్యుయేషన్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత వి ఫిక్స్ అన్ అపాయింట్మెంట్ ఒక డేట్ టైం ఫిక్స్ చేసి ఫోన్లో ఇవాల్యుయేటర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇవాల్యుయేటర్ విల్ బీ టాకింగ్ టు యూ ఫర్ మోర్ దెన్ హాఫ్ అన్ అవర్ ప్రతి క్వశ్చన్కి మీకు ఇవాల్యుయేషన్ చేసి ఇంట్రొడక్షన్ బాక్స్ ఎలా వేస్తున్నారు బాడీ ఎక్కడ మార్చుకోవాలి కంక్లూజన్ ఎలా మార్చుకోవాలి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏం చేయాలి ఒపీనియన్స్ రాస్తున్నారా లేదా ఇవన్నీ కూడా ఆన్ ద ఫోన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అదే హైదరాబాద్ విజయవాడలో ఉంటే మీరు హైదరాబాద్లో అయినా విజయవాడలో అయినా కూడా ఇట్ విల్ బీ ఇన్ పర్సన్ ఇవాల్యుయేటర్తో పర్సన్ కూర్చొని దే విల్ ఇవాల్యుయేట్ పేపర్ అండ్ దే విల్ ఎనలైజ్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్ అండ్ యూస్ గ్యూస్ యూ ఎ పర్సనలైజ్డ్ ఫీడ్బ్యాక్ నెక్స్ట్ కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేట్ వెయిటేజ్ ఎలా అయితే ఉంటుందో అలాగే మా టెస్ట్ సిరీస్లో కూడా హై వెయిటేజ్ ఉన్న ఏరియాస్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాం మోర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గివెన్ లెస్ వెయిటేజ్ ఏరియాస్ మీద లెస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గివెన్ సో వీ ఎన్షూర్ దట్ వీ ఫాలో ద సేమ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ టీఎస్పీఎస్సీ ఆర్ ఎపిపిఎస్సీ బై కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ ద రీసెంట్ చేంజింగ్ ట్రెండ్స్ ఈవెన్ ఈజీ మోడరేట్ డిఫికల్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక ఈజీ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఫాస్ట్గా రాయాలి ఎక్కువ పాయింట్స్ డంప్ చేయాలి అదే డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ టైం థింకింగ్ మీద ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాలి థింక్ చేయకుండా ఫాస్ట్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మోస్ట్లీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్లో పాయింట్స్ అన్నీ కూడా క్వశ్చన్ అడ్రస్ చేసే విధంగా ఉండవు మిస్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మీరు రాసే విధానం కూడా ఈజీ క్వశ్చన్ ఒకే అప్రోచ్ అవ్వాలి క్విక్గా ఎక్కువ పాయింట్స్ డిఫికల్ క్వశ్చన్ ఒకే అప్రోచ్ అవ్వాలి ఇన్ డిఫికల్ క్వశ్చన్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఇన్ థింకింగ్ బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ అండ్ రైట్ ఓన్లీ లెస్ అండ్ రిలవెంట్ పాయింట్స్ సో దాన్ని ఫోకస్ చేసే విధంగా మన టెస్ట్ సిరీస్లో కూడా వీ ఎన్షూర్ దట్ ఆల్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కవర్డ్ ఫ్రమ్ వేరీ సబ్జెక్ట్స్ గివెన్ ఇన్ నోటిఫికేషన్ ఈవెన్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఫ్రెండ్స్ ప్రతి స్టూడెంట్కి సేమ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళ స్టైల్ని కంప్లీట్గా మనం మార్చకూడదు వాళ్ళ స్టైల్ని ఉంచి ఆ స్టైల్లోనే ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చెప్పాలి దాన్ని పర్సనలైజ్డ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటాం అలాగే జనరల్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే జనరల్గా కొన్ని టాపిక్ కొన్ని ఏరియాస్ మాత్రం మనం మిస్ అవ్వకూడదు జనరల్గా కొన్ని ఎగ్జామ్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తిరుపతిలో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ తర్వాత కామన్ మిస్టేక్స్ ఇన్ మెయిన్ సాంగ్స్ అని చెప్పినప్పుడు అతను ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేది కూడా ఈ జనరల్ ఫీడ్బ్యాక్ మీదే అండ్ జనరల్గా ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ చేయకూడని మిస్టేక్స్ గురించి హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్రెండ్స్ వర్కింగ్ ఆన్ వీక్నెస్ టెస్ట్ సిరీస్ రాసేసి పక్కన పడడం కాదు నిజంగా ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్ తర్వాత మీ వీక్ ఏరియాస్ ఏమైనా తెలుసుకొని దాని మీద వర్కౌట్ చేయకపోతే మాత్రం దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ రైటింగ్ టెస్ట్ సిరీస్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ రైటింగ్ ద పేపర్ ఇట్స్ వర్కింగ్ ఆన్ వీక్నెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫీడ్బ్యాక్ డిజిటల్ ఇవాల్యుయేషన్ అనేది టీఎస్పీఎస్సీ ఏపీఎస్సీ కూడా చేస్తున్నారు ఈ సంవత్సరం సో మా ఎగ్జామినేషన్లో కూడా వీ ఆల్సో విల్ బి డూయింగ్ డిజిటల్ ఇవాల్యుయేషన్ ఓన్లీ యూ విల్ బి స్కానింగ్ యువర
అండ్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫార్టీ ఉంటాయి కానీ ఆ థర్టీ ఫార్టీలో ద ప్రయారిటీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎయిట్ ఆర్ నైన్ పాయింట్స్ మాత్రమే చెప్దాం సో దట్ దే కెన్ కీప్ ఇన్ ద మైండ్ అని చెప్పడం వల్ల he is going to tell only 8 or 9 very common mistakes the candidates are doing so please focus on this and learn from this and don't repeat those mistakes thank you sarachandra academy for giving me this opportunity to help more number of students uh, now i am going to tell you common mistakes that generally most candidates do whether it is upsc or apppsc or tspsc బికాస్ నేను ఇది బేస్డ్ ఆన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ నేను శరత్చంద్రలో ఏపీపీఎస్సీ టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకున్నాను కొన్ని యూపీ యూపీఎస్సీ టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకున్నాను అలాగే సివిల్స్ ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని డిజిటల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేశాను అకాడమీ యూస్ టు సెండ్ మీ సమ్ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ ఐ యూస్ టు కరెక్ట్ దెమ్ ఎవాల్యుయేట్ దెమ్ so based on that experience based on my experience as well as some of the papers that i evaluated based on that i'm going to tell most common mistakes that most of the candidates do in conventional papers but ee mistakes meeru ganaka correct ga identify chesi ivi ivi correct ga implement chesthe exam lo you will get on an average 20 marks more in each paper 20 marks more in each paper అంటే యావరేజ్ క్యాండిడేట్స్ కన్నా ఓవరాల్గా హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తుంది ఐ నో అండ్ యూ ఆల్సో నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఇన్ ఈచ్ పేపర్ సో నేను కూడా స్టార్టింగ్ టెస్ట్ సిరీస్ రాసేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడగానే చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే లెంత్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చేవాడిని అనమాట లెంత్ ఇంట్రడక్షన్ అదేవిధంగా లాస్ట్ టైం కొన్ని పేపర్లు కరెక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా చూసింది ఏంటంటే చాలామంది లెంత్ ఆఫ్ పేజ్ అంతా ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చేవారు అనమాట దానివల్ల ఏంటంటే మెయిన్ డిమాండ్ వాట్ ఈస్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం బాడీ అంటాం ఆన్సర్ రైటింగ్లో ఏంటంటే ఆన్సర్ రైటింగ్ మనం మూడు పాటలుగా డివైడ్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది తర్వాత బాడీ అంటారు తర్వాత కంక్లూజన్ సో చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇంట్రడక్షన్కి ఆఫ్ పేజీ ఆఫ్ పేజీ ఇంట్రడక్షన్ రాసేసి మెయిన్ డిమాండ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయకుండా బీటింగ్ అరౌండ్ ద బుస్ చూస్తుంటారు అనమాట ఇంట్రడక్షన్ ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేసేసి మెయిన్ డిమాండ్కి వచ్చేసరికి ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర పాయింట్లు వండకుండా సేమ్ పాయింట్నే తిప్పి తిప్పి వాడడం వల్ల అది ఎవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు ఒక నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది ఆ నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ వల్ల ఏముంటుందంటే ఇప్పుడు పది మార్కుల క్వశ్చన్కి ఆరు మార్కులు ఇవ్వాలనుకుంటే మూడు మార్కులు ఇస్తుంటాడు దే విల్ గివ్ యూ మార్క్స్ మార్క్స్ ఇస్తారు కానీ మూడు మార్కులు తక్కువ ఇస్తారు సిక్స్ మార్క్స్ ఇవ్వాల్సిన చోట ఫోర్ మార్క్స్ ఇస్తారంటే ఇప్పుడు ఏపీపీఎస్ ఆర్ టీఎస్పీఎస్ అంటే ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఇస్తారు ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ అంటే థర్టీ మార్క్స్ లెస్ వస్తుంది అంటే ఇంకా మనం రేస్లో లేనట్టే సో ఆ ఇంట్రడక్షన్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ స్మా వెరీ ఫోకస్డ్ వెరీ క్రిస్పీ ఇంట్రడక్షన్ ఇంట్రడక్షన్ షుడ్ బి వెరీ క్రిస్ క్రిస్పీ not more than one or two sentences not more than one or two sentences then directly understanding the demand of the question generally entha ku mundu 2017 kanna mundu tspsc first time avutundi but appsc kuda direct conventional questions ela unda ante direct ga undadi ippudu kuda vallu they are slowly moving towards upsc standard type of questions ante vaaru more analytical ga adugutunnaru anamata more analytical ga adugutunnaru it should so that also requires anal analytical skills in the candidate so uh, like what is the demand of the question whether it is analyze whether it is discuss whether it is elucidate whether it is explain whether it is critically analyze that keyword you should understand based on that you use your knowledge and answer the body or attempt the body of the question so adela appudu intak mundu uche paper lo there was only unidimensional because that was conventionally direct type questions but now they are also slowly moving towards multi dimensional approach is required sticking to the same subject for example uh, in last year when i was writing uh, appsc group 1 gs1 gs1 lo konni questions ela unnayante that also even though the syllabus is related to society even though the syllabus is related syllabus the question is related to culture even though uh, the some of the questions related to the development or sustainable development we should also bring your knowledge from economy your knowledge from science and technology your knowledge from current affairs so integrate all the subjects make the syllabus 
with uh, read the syllabus with integrated approach that when you have that integrated approach you will attempt the question with multi dimensional approach that means that average candidates rasi answer lu kanna mee answers chaala different ga and impressive ga untundi dan valla examiner will give you more marks 6 hours in dagger 6 and a half hours or 6 marks is that 7 marks is that more impressive answers will be then average candidate average candidates will get only 3 to 4 marks so 3 to 4 marks means uh, 15 into 4 60 marks 6 to 7 marks you will score more than 100 so that is the difference definitely you will be the topper you should show that difference a uh, difference can come here to pinch in a play the pretty answer low not all answers at least 10 to 12 answer low to pinch in a play the you will be top 10 believe me that so practice that so avoid that unidimensional approach adani complete ga odileyandi so think in multi dimensional approach a multi dimensional approach raavalante only knowledge acquire chesi tarvata rastam ante ala kudaradu only chadu books chadivi syllabus complete chesi ekku points gather chesin tarvata direct ga exam hall lo test lo exam hall lo answers rastanu ante ala raadu multi dimensional approach raavalante you require more practice in answer writing chaala ekku question lo answer ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మల్టీ డైమెన్షనల్ అప్రోచ్ ఎగ్జామ్ హాల్లో స్పాంటేనియస్గా వస్తుంది అదర్వైజ్ ఇట్ వుడ్ బి డిఫికల్ట్ టు గెట్ దట్ మల్టీ డైమెన్షనల్ అప్రోచ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ ఇఫ్ యూ గో డైరెక్ట్లీ టు ద ఎగ్జామ్ సో యూ షుడ్ స్టార్ట్ ఆన్సర్ రైటింగ్ నాట్ ఓన్లీ టెస్ట్ సిరీస్ టెస్ట్ సిరీస్ కాకుండానే స్టార్ట్ రైటింగ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఆన్సర్స్ ఎ డే టేక్ ఇనిషియల్లీ జనరల్గా అయితే ఏపీపీసీఎల్ అయితే యూ గెట్ మోర్ మోర్ టైమ్ ఏ వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ ఇస్తారు సో యూ గెట్ మోర్ టైమ్ so you have all almost 10 to 12 minutes for each question so that means that you got other ups like on the time other on the time under so you have to finish 15 marks question in seven minutes seven minutes are six to seven minutes but you got more time here so you you, you can think using your knowledge you can think in multi-dimensional way so time echo on the other man of a critically choose kunta exam all and you won't get it so what you require is practice more practice so for practicing uh, that practice you will get only when you take right test series or when you practice uh, five to six questions a day prathi roju edo oka answers vaasi adi expert cheth correct cheyinchukuntene you will get that multi dimensional approach when you have that multi dimensional approach believe me you will get more than 100 each each and every paper all paper you will get one of the mistake identified is they don't prioritize the point అంటే మన ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలంటే గ్రాడ్యువల్గా టెంపో బిల్డప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ కోసం అంతే తప్ప కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ స్టాటిస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నారో రిపోర్ట్స్ వాడాలి స్టాటిస్టిక్స్ వాడాలి లేదంటే ఫ్లో చార్ట్స్ వాడాలి అని చెప్పేటప్పుడు ఏమంటే రిపోర్ట్స్ ముందు వాడి తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారు లేదంటే ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ మధ్యలో వాడాల్సిన చోట టెంపో బిల్డ్ అవుతుంది దాన్ని ముందు వాడేస్తారు ప్రయారిటైజేషన్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ వల్ల మీకు డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అనాలిసిస్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ కానీ లేదంటే క్రిటికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ కానీ డిస్కస్ అనే క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటాడు అప్పుడు ఆ టెంపో మిస్ అయ్యి లైవ్లీనెస్ ఇన్ ద ఆన్సర్ మిస్ అవుతుంది అనమాట అది మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు ప్రయారిటైజ్ ద పాయింట్స్ అది కూడా మీ దగ్గర నాలెడ్జ్ ఒకటే ఉంటే సరిపోదు మోర్ ప్రాక్టీస్ వల్లే వస్తుంది మోర్ ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు మీరే చదివినప్పుడు మీకే అర్థమైపోతుంది అనమాట మీరు ఒకసారి ఆన్సర్ రాసి మీరు చదువుకున్నా కూడా మీకే అర్థమవుతుంది అది నేను ప్రయారిటైజ్ చేయలేదని మీకే అనిపిస్తుంది అనమాట సో ప్రయారిటైజేషన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ టు గెట్ మోర్ మార్క్స్ అది చాలామంది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ ఐడెంటిఫైడ్ ఐడెంటిఫైడ్ initially i also used to do the same mistake but i got uh, rectified this mistake uh, when i wrote the appc test series in sarachandra and sarachandra academy sarath sir used to uh, uh, tell me about this point and uh, he used to emphasize more on this aspect yes like i told you a little earlier so chaala mandi em chestarante కొన్ని టెన్త్ టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు రాసినట్టు జనరల్ పాయింట్స్ రాసేస్తుంటారు అనమాట టెన్ పాయింట్స్ అంటే టెన్ పాయింట్స్ జనరల్గా రాసేస్తుంటారు దానివల్ల యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ టూ టు త్రీ మార్క్స్ వస్తుంది అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మార్క్స్ రావని కాదు మార్క్స్ వస్తాయి బట్ మోర్ సబ్స్టాన్షియల్ ఆన్సర్ రాయాలి బికాజ్ యు ఆర్ కంపీటింగ్ ఫర్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ కీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పోస్ట్ ఇన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ so and lo you will be like you will be a deputy collector you will be a development facilitator in a block 
సో అప్పుడు చేసేటప్పుడు అంటే ఒక మరీ ఎక్స్పర్ట్ రాసినట్టు రాకపోయినా కానీ ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కడైతే ఎలా అయితే ఆన్సర్ ఉండాలో లేదంటే ఒక రిపోర్ట్ రాయాలో అలా ఆన్సర్ ఉండాలి అలా రావాలి అంటే ఊ ఊ పూర్తిగా జనరల్ పాయింట్స్ రాస్తే యూ విల్ నాట్ గెట్ మోర్ మార్క్స్ సో యూ సబ్స్టాంటియేట్ యువర్ కంటెంట్ మీ ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు దాన్ని లేటెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ లేదా పాత స్టాటిస్టిక్స్ లేదా ఏ బేసిస్ మీద మీరు ఆ పాయింట్స్ రాస్తున్నారో యూ షుడ్ యూజ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ అనేది అన్ని క్వశ్చన్స్ కాదు సమ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎకానమీ కానీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానీ లేదంటే డెవలప్మెంటల్ కానీ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఇలాంటివి అక్కడ ఈ స్టాటిస్టిక్స్ రిపోర్ట్స్ యూజ్ చేసి రాస్తే యూ విల్ గెట్ ఈవెన్ సెవెన్ మార్క్స్ ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ సిక్స్ యూ విల్ గెట్ సెవెన్ ఆర్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ మార్క్స్ జనరల్గా రాస్తే టూ టు త్రీ మార్క్స్ వస్తుంది అంటే ఫార్టీ టు సిక్స్టీ వస్తుంది అదే మీరు మల్టీ డైమెన్షనల్ అప్రోచ్ విత్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ రాస్తే యూ విల్ గెట్ మోర్ మార్క్స్ సెవెన్ మార్క్స్ సో మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ యూ విల్ స్కోర్ సమ్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ ది యూస్ టు రైట్ వెరీ ఫ్లోరీ లాంగ్వేజ్ డిఫికల్ట్ వెకాబులరీ బట్ ది అల్టిమేట్లీ దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కన్వే ద మీనింగ్ దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కన్వే ద ఆన్సర్ అకార్డింగ్ టు ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ సో డోంట్ డూ దట్ మిస్టేక్ సమ్ క్వశ్చన్స్ మే రిక్వైర్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ యూ యూజ్ ఓన్లీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ సింపుల్ అండ్ లూసిడ్ లాంగ్వేజ్ బట్ కన్వేయింగ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ కన్వేయింగ్ వాట్ యూ వాంటెడ్ టు కన్వే మీరేం చెప్పాలనుకున్నారో అది సింపుల్గా చెప్పండి సింపుల్గా చెప్తే ఎగ్జామినర్కి కూడా అర్థమవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేపర్స్ ఆర్ కరెక్టెడ్ బై ద డిగ్రీ కాలేజ్ లెవెల్ ప్రొఫెసర్స్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్స్ సో వాళ్ళకి కూడా సింపుల్ లాంగ్వేజ్ అయితేనే అర్థం అవుతుంది సింపుల్ లాంగ్వేజ్ అంటే నాట్ జనరల్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ జనరల్ పాయింట్స్ జీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ విత్ సబ్స్టాన్సియేటెడ్ కంటెంట్ అలా రాస్తేనే యూ విల్ గెట్ మోర్ మార్క్స్ సో డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ ఈవెన్ ఎస్ఏ ఆల్సో సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ థింక్ దట్ ఎస్ఏ వీ షుడ్ యూజ్ మోర్ డిఫికల్ట్ వకాబులరీ బట్ డిఫికల్ట్ వకాబులరీ వాడి మీరు చెప్పాలనుకున్నది చెప్పకపోతే యూ విల్ గెట్ ఏ నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ ఓవరాల్గా మీ మార్క్స్ తగ్గిపోతుంటాయి సో ఫోకస్ ఆన్ ఆల్వేస్ యూజింగ్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లూసిడ్ లాంగ్వేజ్ very simple and lucid long ways and conveying the demand of the question adi focus cheyandi even telugu medium aina gaani telugu medium aina grandik bhasha em vaadaddu meeru grandik bhasha kaakunda vyavaharik bhasha antaru vyavaharik bhasha lo vaadandi vyavaharik bhasha aithe kada janalaku ardham avutundi because you are you are aspiring for civil servant in state ante janal problems జనాల్ సమస్యలు తెలుసుకొని వాళ్ళకి సొల్యూషన్ ఇవ్వడానికి కోసం పనిచేస్తున్నారు అంటే వ్యవహారిక భాషనే ఎక్కువ వాడండి గ్రాంధికం వాడద్దు ఎస్ఏలో కూడా సో దాని మీద వద్దు వ్యవహారిక భాష వాడండి తెలుగులో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రాసేటప్పుడు అయితే సింపుల్ అండ్ వెరీ సింపుల్ వకాబులరీ వాడండి లూసిడ్ లాంగ్వేజ్ వాడండి ఎక్కడ ఒకటి ఇక్కడ మెయిన్లీ ఏపీపీఎస్సీలో ఏం చేస్తారంటే రూల్ పేపర్లు ఇస్తారు యూపీఎస్సీలో అయితే వైట్ పేపర్స్ ఇస్తారు బ్లాంక్ పేపర్స్ ఇస్తారు టూ పేజెస్ ఫర్ టెన్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీన్ పేజెస్ ఫర్ త్రీ మార్క్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ స్పేస్ కన్స్టెంట్ లేదు కదా అని అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఫ్లో చార్ట్స్ గీసేయడం అన్నెసరీ మ్యాప్స్ గీసేయడం అవన్నీ మిస్టేక్స్ చేస్తారు దా మీ ఫోకస్ అంతా ఫ్లో చార్ట్స్ మీద మ్యాప్స్ మీద ఉండుంటే మెయిన్ డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏది అడ్రస్ చేయాలో దాని మీద ఉండదు అనమాట అది మిస్ అయిపోతుంటారు సో డోంట్ వాట్ డూ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డోంట్ డూ దిస్ మిస్టేక్ ఫర్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ అన్ని క్వశ్చన్లకి అవసరం లేదు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కావాలి అక్కడ వాడండి ఎకానమీ అండ్ డెవలప్మెంట్లో కొన్ని కావాలి అక్కడ వాడండి హిస్టరీలో కూడా ఫ్లో చార్ట్స్ చేస్తే ఇంకెందుకు హిస్టరీలో యూ ఈ రిక్వైర్ అనాలిసిస్ డిస్కస్ అంటే ఒక ఐదు ఆరు ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ కావాలి దాన్ని కూడా ఫ్లో చార్ట్ చేస్తే హిస్టరీ క్వశ్చన్స్లో అక్కడ మీకు ఓవర్ డూలా ఉంటుంది అనమాట మీరు కన్వే చేయవలసింది చేయలేకపోవచ్చు అలాగే కల్చర్లో అడుగుతుంటారు అలాగే ఆంధ్ర మూమెంట్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు అక్కడ ఎందుకు ఫ్లో చార్ట్స్ చేస్తారు దట్ డజన్ రిక్వైర్డ్ అలాగే ఎథిక్స్లో థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్లో కొన్ని థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్లో ఫ్లో చార్టు లేదంటే డయాగ్రామ్ ఏదో వాడచ్చు కానీ అన్ని క్వశ్చన్స్ కావసరం లేదు సో యూజ్ దట్ ఎక్స్ట్రా స్కిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా డ్రాయింగ్ స్కిల్స్ లైక్ ఫ్లో చార్ట్స్ కానీ మ్యాప్స్ కానీ వెన్ డయాగ్రామ్స్ కానీ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ కానీ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రిక్వైర్డ్ so that it will fetch you will get
ఓన్లీ సచ్ ప్లేసెస్ ఎక్కడ పెడితే అక్కడ డయాగ్రామ్స్ రాసి మెయిన్ ఫోకస్ని కానీ మెయిన్ ఎంఫసిస్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ కానీ మిస్ అవ్వద్దు దానివల్ల మీకే నెగిటివ్ మార్క్స్ నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ వచ్చి ఓవరాల్గా ఒక్క సెవెన్ మార్క్స్ ఇవ్వాల్సిన చోట ఫైవ్ మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు అనవసరంగా ఆ మిస్టేక్ కమ్ చే కమిట్ చేసి మార్క్స్ తగ్గించుకోవద్దు ఫోకస్ ఆన్ దట్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్లో యాక్చువల్గా అయితే నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నేను రాసినప్పుడు కానీ లేదా కొన్ని పేపర్స్ కరెక్ట్ చేసిన ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి చేస్తున్న కరెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ చూసింది ఏంటంటే యాక్చువల్గా సెవెంటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్కి మాత్రమే మ్యాప్ కావాలి ఓవరాల్గా అది కూడా జిఎస్ త్రీ అంటే ఎకాన ఎకానమీ అండ్ డెవలప్మెంట్ పేపర్లో అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పేపర్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పేపర్లో కొన్నింటికి చాలా దగ్గరలో సింపుల్ డయాగ్రామ్ వాడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ గ్రూప్ మెయిన్స్లో రాసేటప్పుడు అయితే హైలైట్ ద ఫీచర్స్ అండ్ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇస్రో ఫ్రమ్ సిన్ సిన్స్ ఇట్స్ ఇన్సెప్షన్ ఆ క్వశ్చన్కి బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కన్నా మీరు ఇస్రో ఎస్టాబ్లిష్ అయి నుంచి కొన్ని కీ ఎందుకంటే ఆ క్వశ్చన్ ఈజ్ బో మోర్ ఓపెన్ అండెడ్ దానికి ఒక యాభై పాయింట్లు కూడా రాయచ్చు దానికి ఇంట్రడక్షన్ అయ్యి ఒక రెండు పేజీలు రాయచ్చు అలా అవసరం లేదు హైలైట్ అనే అక్కడ కీవర్డ్ ఉంది సో మేజర్ అచీవ్మెంట్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఆ మేజర్ అచీవ్ అచీవ్మెంట్స్ వల్ల ఇస్రో ఇమేజ్ ఎలా పెరిగింది వరల్డ్ అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ యుటిలిటీ దట్ ఇండియా విల్ గెట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇస్రోస్ అచీవ్మెంట్ అలా చేయాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇస్రో నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో పెట్టారు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఈ ఈ ఈ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ సెవెంటీ ఇయర్స్ గ్యాప్లో చాలా అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి కానీ అక్కడ అడిగింది ఏంటంటే హైలైట్ అంటే ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ అచీవ్మెంట్స్ అనే ఒక పది చేసి వాట్ ఈస్ ద యూనిక్నెస్ ఆఫ్ దట్ అచీవ్మెంట్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అయ్యి అవ్ ఇట్ అవ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బెనిఫిట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా కామన్ మ్యాన్ అలా చేయాలన్నమాట అంతేకాని స్పేస్ కన్స్టెంట్ లేదు కాబట్టి చాలా ఇరవై ఎనిమిది పే ఇరవై ఎనిమిది లైన్లు ఇచ్చారు కదా అని అన్నీ ఫోకస్ చేసుకుని పోతే యూ విల్ బీ వేస్టింగ్ యువర్ టైమ్ అలాగే అక్కడ కూడా అనవసరమైన మ్యాప్స్ ఇస్రో హైలైట్ ద ఇస్రో అచీవ్మెంట్స్ అంటే ఇండియా మ్యాప్ గీసి ఇస్రో సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో డాట్ చేసి అది చేస్తారు అది దట్ డజన్ రిక్వైర్డ్ అది అవసరం లేదు ఒక టెన్ అచీవ్మెంట్స్ని బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి రాయండి చాలు అలా ఉంటుంది అనమాట చాలామంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంట్రడక్షన్ అండ్ హెడ్డింగ్స్ పెడుతుంటారు ఇంట్రడక్షన్ బాడీ కంక్లూజన్ లైక్ దట్ వీ డూ జనరలీ వీ డూ ఇన్ స్కూల్స్ ఇక్కడ ఏమొద్దు క్రిస్ప్ ఇంట్రడక్షన్ వన్ ఆర్ టూ సెంటెన్స్ దట్ యుర్ రైటింగ్ వెన్ రైటింగ్ బిలో ద ఆన్సర్ బిలో ద క్వశ్చన్ దట్ షుడ్ కన్వే దట్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రడక్షన్ దట్ షుడ్ కన్వే టు ది ఎవాల్యుయేటర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రడక్షన్ దట్ ఈస్ మై ఇంట్రడక్షన్ సో నో నీడ్ టు క్యూ హెడ్డింగ్స్ అలాగే బాడీలో కూడా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టండి లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫీచర్స్ సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అచీవ్మెంట్స్ అచీవ్మెంట్స్ సమ్ ఆఫ్ ది సమ్ ఆఫ్ ది మల్టీ డైమెన్షనల్ ఆస్పెక్ట్ దే విల్ ఆస్క్ దెన్ యూ విక్ కెన్ ఆల్సో డివైడ్ ది సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఇన్ టు సబ్ హెడ్డింగ్స్ ఆల్సో బాడీలో హెడ్డింగ్స్ పెట్టండి సో దట్ యు ఆర్ కన్వేయింగ్ దట్ యు ఆర్ డివైడింగ్ ది ఆన్సర్ ఇన్ టు వేరియస్ డైమెన్షన్స్ సో బాడీలో సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టండి కానీ దిస్ ఈజ్ మై బాడీ అని హెడ్డింగ్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టద్దు అలాగే కంక్లూజన్లో కూడా సమ్ పీపుల్ దే రైట్ వే ఫార్వర్డ్ లైక్ దట్ సో ఫర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ వే ఫార్వర్డ్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ యూ దట్ వే ఫార్వర్డ్ హెడ్డింగ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ మీరు మామూలుగానే వన్ ఆర్ టూ సెంటెన్స్తో విత్ పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ పాజిటివ్ అప్రోచ్తో యూ కెన్ కంక్లూడ్ ద క్వశ్చన్ సో సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టి చేయొద్దు అనమాట అది అది చిన్నపిల్లలు చేసినట్టు ఉంటుంది స్కూల్లో చేసినట్టు ఉంటుంది సో అది చేయొద్దు సమ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ దే ఆల్సో ఆస్క్ ఒపీనియన్ ఒపీనియన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎనాలిసిస్ కానీ ఒపీనియన్ కానీ డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ రైట్ డూ యూ థింక్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సమ్ బాడీ డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ రైట్ డూ యూ థింక్ యూసీసీ గవర్నమెంట్ ఈస్ థింకింగ్ అబౌట్ కమింగ్ థింకింగ్ అబౌట్ యూసీసి థింకింగ్ అబౌట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ యూసీసి ఇన్ ఇండియా విత్ క్వశ్చన్ మార్క్ దట్
మీ అభిప్రాయాన్ని చెప్పేటప్పుడు కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్తో పాటు మీ అభిప్రాయాన్ని చెప్పేటప్పుడు కొన్ని ఆల్సో యూ ఆల్సో ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఒపీనియన్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఎవిడెన్స్ ఎవిడెన్స్ కోసం అక్కడ కూడా లేటెస్ట్ డేటా లేటెస్ట్ రిపోర్ట్స్ లేటెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఒకవేళ వస్తే ఎంతమందికి యూజ్ అవుతుంది ఎలా బెనిఫిట్ అవుతారు రాకపోతే ఎలా బెనిఫిట్ అవుతారు నాట్ ఓన్లీ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యువర్ ఆల్సో సబ్స్టాన్షియేటింగ్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ విత్ మోర్ ఎవిడెన్స్ దట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో సేయింగ్ దిస్ ఎవిడెన్స్ ఎవిడెన్స్ కూడా అదే చెప్తుంది ఇలా ఉంటే బాగుంటుందని ఎలా ఆ ఎవిడెన్స్తో పాటు మీరు కూడా ఒక ఒపీనియన్ చెప్తున్నారు so don't try to be balanced in most of the questions some questions require either that side extreme this extreme side or that extreme side edo oka side teesukoni judge cheyandi a judgment me judgment tho paatu you meeru edo oka evidence tho substantiate chesthe that will give you very good impression that will give very impression so examiner will think that he is not only having a good knowledge అతనికి నాలెడ్జ్తో పాటు క్యాండిడేట్కి నాలెడ్జ్తో పాటు మంచి విశ్లేషణ సామర్థ్యం ఉందని ఒక అంచనాకు వచ్చి మీకు మోర్ మార్కులు వేస్తుంటారు అనలిటికల్ స్కిల్స్ ఉన్నాయని చెప్పి మల్టీ డైమెన్షనల్ థింకింగ్ ఉందని చెప్పి ఒక యూని డైమెన్షన్ లేదు ఒక ఒక ఫ్యాక్ట్స్తో పాటు వెళ్ళిపోవట్లేదు యాక్చువల్గా మీరు ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ఇస్తుంటే వాట్ ఇట్ కన్వే ఈజ్ దట్ మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ అనలిటికల్ స్కిల్స్ మీ పేషెంట్స్ని కూడా టెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట దట్ రిక్వెస్ట్ యువర్ సే దట్ కన్వేయింగ్ దట్ యువర్ ఎ ఫ్లెక్సిబుల్ పర్సన్ యువర్ ఏ ఫ్లెక్సిబుల్ పర్సన్ నాట్ ఎ కన్వెన్షనల్ టైప్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ద కన్వెన్షనల్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఉంది సివిల్ సర్వీస్ అలా కాకుండా ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ క్యాండిడేట్ యాస్పైరింగ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇన్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ అని ఒక ఒక గుడ్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది యూ విల్ గెట్ మోర్ మార్క్స్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఇఫ్ యూ ఫాలో అవాయిడ్ ఇఫ్ యూ అవాయిడ్ దిస్ మిస్టేక్ అండ్ ఫాలో దీస్ టెక్నిక్స్ by rectifying these mistakes you will get more marks believe me you will get more marks that what happened so i asked uh, i uh, i also used to commit these mistakes i used to even me even i also used to write half of the page introduction lengthy introduction after writing more tests i reduced to one or two sentences chaala tests lo rasi rasi isar sir ikkada correct cheyichukodam valla naaku civils lo సివిల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏపీపీఎస్సీలో కూడా ఐ గట్ వెరీ గుడ్ స్కోర్ ఇన్ జిఎస్ జిఎస్లో అయితే చా చాలా మంచి స్కోర్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఈ మిస్టేక్స్ నేను రెక్టిఫై చేసి అవాయిడ్ చేశాను అవాయిడ్ చేయడం ఎలా వచ్చిందంటే ఈ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయని నేను ఐడెంటిఫై చేసి అవి రాకుండా టెస్టుల్లో మోర్ టెస్టులు రాయడం కానీ లేదా ఆన్సర్ ఆన్సర్ రైటింగ్స్ చూసి కరెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇమీడియట్గా అయితే ఎవరు చేయలేరు వన్ ఆర్ టూ డేస్లో ఎవరు యూ యూ కాన్ డూ ఆల్ యూ కాన్ రెక్టిఫై ఆల్ దీస్ మిస్టేక్స్ ఇన్ ఎ డే ఆర్ టూ చాలా ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ అండ్ ఫోర్ మంత్స్ ఉందంటే మీరు ఏం చేయాలంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద టైమ్ డివైడ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఫర్ కంప్లీటింగ్ ద సిలబస్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఓన్లీ ఫర్ రైటింగ్ ది మోర్ ఆన్సర్ ప్రాక్టీస్ ఓన్లీ ఫర్ ఆన్సర్ ప్రాక్టీస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద రైట్ బ్లెండ్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ యువర్ ఛాన్సెస్ టు యువర్ ఛాన్సెస్ ఫర్ సెలెక్షన్ ఇన్ టు గ్రూప్ వన్ విల్ బీ హై మీరు ఏదో ఒక లైక్ ఓన్లీ నాలెడ్జ్ అక్వైర్ చేసి తర్వాత రాస్తాను లేదా డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ వల్లనే ఆన్సర్ రాస్తానంటే ఇట్ విల్ బీ డిఫికల్ట్ అది చాలా కష్టం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇలాంటి యూ విల్ బీ యూ విల్ బీ కమిటింగ్ దీస్ మిస్టేక్స్ యూ విల్ బీ టెంప్టెడ్ టు కమిట్ దీస్ మిస్టేక్స్ అది ఎందుకు జరుగుతుందంటే ప్రాక్టీస్ లేకపోవడం వల్ల సో రైట్ బ్లెండ్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ ద సిలబస్ విత్ కామన్ బట్ డిఫరెన్షియల్ ఫోకస్ కామన్ బట్ డిఫరెన్షియల్ వెయిటేజ్ ఎందుకంటే చాలా లెంది సిలబస్ ఉంది ఆ లెంది సిలబస్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్లు చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది అనమాట దేనికి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంది సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ గివ్ డిఫరెన్షియల్ ఫోకస్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ వెయిటేజ్ టు ద టాపిక్స్ అండ్ కంప్లీట్ ద సిలబస్ అండ్ దెన్ ట్రై టు డూ మోర్ ఫోకస్ ట్రై టు డూ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ దెన్ ఓన్లీ యువర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇన్ టు గ్రూప్ వన్ సర్వీసెస్ విల్ బీ హై అందరికీ ఈ ప్రాక్టీస్ కనుక చేస్తే అందరికీ చాలామందికి కూడా సక్సెస్ వస్తుంది గుడ్ లక్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్